Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Esta semana voy a enseñaros cómo aplicar la protección solar debajo del maquillaje. Parece fácil, pero tiene más ciencia y más arte de lo que parece y más truquillos que son importantes conocer. Así que bueno, espero que os guste suscribiros al canal. Lo primero es una rutina facial que os lo voy a ir explicando. No llevo nada de maquillaje, simplemente me he enjuagado la cara. Es por la mañana, estoy grabando por la mañana y como yo tengo una piel con una tendencia muy importante a la deshidratación, eh, por las mañanas no me lavo el rostro con jabón ni con un, ningún tipo de desmaquillante, simplemente me aclaro con agua la rutina facial de la noche anterior y pues algún resto que haya podido eh, crear mi piel. ¿Qué ocurre? Ya sé que quizás os sorprenda esta, esta directriz que os estoy dando, no os estoy diciendo que todos tengáis que hacer esto porque hay pieles muy grasas que sí necesitan lavar el rostro, pero también es cierto que muchas pieles grasas y mixtas deshidratadas, que al final las pieles mixtas deshidratadas son pieles grasas también, les va muy bien esta medida. ¿Por qué? Porque si estamos lavándonos con jabón mañana y noche, lo que vamos a hacer es deshidratar y hacer que nuestra barrera cutánea esté más sensible. Eso tenéis que evaluarlo. Pero conozco muchas personas que retirando eh, el hecho de lavarse por la mañana con jabón o con algún eh, agua micelar o con cualquier cosa, han mejorado mucho la calidad de su piel y han eh, regulado la grasa y mejorado el nivel de hidratación. ¿vale? Porque es muy importante que la grasa esté regulada, sobre todo en esta época de verano, que se puede favorecer una mayor secreción sebácea. Entonces, tras enjuagarme el rostro con agua, me voy a aplicar mi serum. ¿vale? Podéis aplicar el serum que queráis. Yo estoy utilizando Repair Hero de Yepoda, que me encanta este producto. Es un producto de cosmética natural, envasado en cristal eh, que además tiene como primer ingrediente probióticos tiene niacinamida la niacinamida es importantísima como os comentaba en, en el vídeo de protección solar que hice este año en el primero donde os hablaba de utilizar qué importante es utilizar eh, productos con acción antioxidante acción reparadora de la barrera cutánea que ya de por sí nos van a ayudar a tener una mayor protección solar natural es decir que nuestra piel esté en mejores condiciones para salir al sol, ¿vale? Aunque no vayáis a tomar el sol directamente eh, o muchísimo menos en, en horas centrales del día, ¿no? Pero aunque estéis debajo de una sombrilla, el sol nos está dando y necesitamos esa acción antioxidante que nos va a ayudar. También tiene péptidos que nos van a ayudar si tenemos la piel madura, si queremos reducir las arrugas, la niacinamida de por sí tiene efecto antimanchas, anti las manchas existentes y previene también la aparición de manchas. Y es muy importante, cuando utilicemos la protección solar, utilizar un producto que hidrate. ¿Por qué? Pues porque los filtros minerales, que son los que yo os recomiendo y yo uso, si queréis ver cuáles os recomiendo este año, os recomiendo este vídeo. Os voy a dejar el link en la cajita de información. Es muy importante que la piel esté bien hidratada. ¿Por qué? Pues porque los filtros minerales son, pueden resecar. Al final es un polvo mineral y el polvo encima de nuestra piel, pues al final acaba absorbiendo la humedad natural. Por eso es importante utilizar productos que nos ayuden a que la piel esté hidratada durante muchas horas. En concreto este serum me gusta mucho porque puede ir bien para cualquier tipo de piel porque también la niacinamida nos ayuda a regular la secreción sebácea y si tenemos la piel muy seca también. Mucha gente piensa que solo es para pieles grasas pero no, ayuda a regular y la verdad es una maravilla. Si lo queréis probar, tenéis el 43% con el código Miriam43. Os voy a dejar el link eh, en toda la web. O sea, podéis probar varias cosas y aprovechar el descuento. Es un producto que incluso lo podéis usar si tenéis la piel sensible y es ideal para chicas y chicos. Porque es en formato gel, ¿vale? No tiene ningún tipo de grasa. Y la verdad es ideal para aplicar en verano como primer paso. Bueno, verano, invierno. Es que, es que es un producto ideal. Es que llevo, ya no sé cuántos botes llevo de este producto. Ahora vamos a utilizar crema hidratante. Podéis utilizar la que tengáis, que os vaya bien en esta época, para mantener vuestra piel hidratada sin que os aporte grasa o si necesitáis un producto más rico. Si estáis habituadas a, a comprar cosmética porque os va a dar trucos eh, para poder evitarlo. ¿vale? Entonces, bien, me he aplicado mi crema. Y ahora voy a esperar un poquito, mientras pues me voy a peinar las cejas, que quizás se me han despeinado después de aplicar crema, y voy a esperar a que la crema esté bien asentada. ¿Por qué? Porque queremos una base perfecta para que la protección solar se mantenga unificada. Una de las cosas más importantes cuando aplicamos protección solar es que el producto esté uniforme, uniformemente aplicado, y que la piel debajo esté lisa. Entonces es importante pues que nos hagamos las limpiezas faciales 
recurrentes para que eso ocurra. Ahora vamos a aplicar la protección solar. La crema ya se ha asentado, ¿vale? Notemos que esté asentada, seca y podemos aplicar el siguiente paso. Y voy a aplicar una muy buena cantidad de protección solar. Entonces vamos aplicando, esta es la de Freshly que os mencionaba la semana pasada. Y aunque ahora os parezca muy blanquecina, vamos a esperar a que se vaya asentando. Este producto tiene una base ligeramente aceitosa, con lo cual es ideal para las personas que tengáis deshidratación. Y muchas veces con la crema eh, hacemos así movimientos circulares, con este producto es ideal extenderlo así para que quede unificado, porque al fin y al cabo el objetivo no es que el producto penetre, es que se quede ahí haciendo de esa capa protectora, ese escudo protector. Vamos a aplicar por aquí también, muy importante, la zona del contorno de ojos, que luego nos hay manchitas aquí, o es una zona que tiene mucha tendencia a envejecer. Y vamos aplicando contorno de labios, importantísima esta zona, más cantidad porque tiene que ser una buena cantidad generosa, que es aproximadamente una cuchara de postre para el rostro. Depende también, hay rostros más pequeños, más grandes, la cantidad oficial es 2 miligramos por centímetro cuadrado. Es, sería interesante medir nuestro rostro exactamente, a lo mejor con un papel, papel albal, cortar, y luego medir exactamente cuántos miligramos necesitamos. Eso estaría genial que así somos más exactos, porque después está el truco de los dos dedos, pero el truco ese, en primer lugar, hay gente con los dedos muy grandes, como yo, por ejemplo, tengo los dedos igual de largos que mi marido, que mide 15 centímetros más que yo, y a lo mejor tengo una cara más pequeña, o a lo mejor el bote que echas tiene, eh, tiene un agujero muy grande y suelta mucho producto, o sea, eso de los dos dedos, bueno, es una guía, pero tampoco es realmente algo exacto en lo que nos podamos fiar. Entonces seguimos aplicando con cuidado, ya veis que estoy aplicando con cuidado, intentando hacerlo lo más uniformemente posible. Aquí arriba, aunque da un poquito de cosita acercarse al pelo, por lo menos a mí me da cosita, porque dices, uy, es que se me va a engrasar, es importante esta zona porque aquí el sol incide directamente. Entonces, aplicarlo así. Vamos aplicando un poquito más. Y entonces ahora hay que dejar que se asiente la protección solar. A veces dicen, bueno, esperar 15 minutos, aunque sea protección mineral, aunque la protección mineral hace efecto el momento, a veces dicen eso porque hay que, es importante que el producto se asiente. Entonces ahora, a veces me preguntáis por productos para los labios, yo personalmente, a lo mejor me aplico un poquito por aquí, pero no me gusta utilizar productos en los labios porque te lo acabas comiendo y va a ser peor el remedio que la enfermedad, prefiero eh, no utilizar ¿vale? protección en los labios. Aunque pues siempre llevo sombrero y estoy debajo de las sombrillas, y estoy en la playa, etc. Ahora mientras se seca la protección solar, quiero explicaros un concepto que es muy importante para tener éxito con la mezcla de protección solar y maquillaje. Y es que los dos productos deben tener una composición parecida, es decir, si la protección solar tiene una base acuosa y siliconada, lo ideal es que apliquemos encima un producto siliconado y acuoso parecido. ¿vale? ¿Por qué? Porque si le metemos encima un producto aceitoso, las probabilidades de que salgan bolitas y se rompa la emulsión del producto anterior son bastante altas. ¿vale? Entonces, si por otro lado utilizamos un producto aceitoso o que tenga una base de aceite importante, o bastante más aceite que, que agua en su composición, ideal que encima utilicemos un, una base de maquillaje que sea aceitosa también. Las bases bio, por ejemplo, la mayoría son aceitosas. ¿vale? Y también hay bases, por ejemplo, esta base eh, de, de Dior. Dior está, está pasándose a un montón de ingredientes que son más naturales que los anteriores. Por ejemplo, esta base no tiene siliconas y es mucho más natural. ¿vale? De todas formas, lo ideal es que cojáis vuestra protección solar y os vayáis a, la, a las tiendas a probar los maquillajes para probar si realmente la emulsión se rompe o no, o no se rompe, ¿vale? En vuestro caso, antes de comprar el maquillaje. O, pues probáis en casa con los maquillajes que tenéis para no, eh, no tener que comprar maquillajes nuevos. También a veces es interesante pues, comprar un producto que sea un poco más oscuro, ya que vamos a compensar un poco el blanco que queda en la parte inferior. Entonces, eso sí, lo tenéis que aplicar o con la mano con mucho cuidado, personalmente me gusta aplicarlo con esponja. Puede ser Beauty Blender la que tengáis. Esta es la típica tradicional de maquillador de toda la vida. Entonces, lo que sí os recomiendo es que no mojéis la Beauty Blender. Porque si vamos a añadir agua, vamos a mmm, 
quizás si tenemos una base de maquillaje o sea, vamos a añadir agua, quizás podemos añadir más elementos que puedan hacer que nos salgan bolitas, ¿vale? Porque el reto eh, con esto es que no nos salgan bolitas, ¿vale? Chicas y chicos, bueno, espero estar explicándome bien porque son muchos conceptos que yo sé que, que son claves, pero que a veces son complicados y no estamos acostumbrados a, a esto, a pensar en ello. La piel, el tipo de piel también influye y eso lo tenéis que ver en mi vídeo de por qué tu crema hace bolitas. Entonces vamos aplicando. Y al principio, pues vais a decir, uff, menudo emplasto, esto qué cosa más rara parece, ¿vale? Pero tened fe y paciencia, que ya veréis que luego esto se asienta. Entonces, en estos casos, cuanto más producto, mejor. ¿Por qué? Porque el óxido de hierro, que es lo que da color a las bases de maquillaje, está demostrado que también aporta protección contra la, la luz visible, ¿vale? Luz visible solar y también contra la luz azul de las pantallas, así que fenomenal. Más hay estudios que hablan de que simplemente el hecho de llevar maquillaje eh, ya nos da una cierta protección, no sé si era una protección 4, leí, eh, una cierta protección con, contra los rayos UVA directamente, ¿vale? Entonces, bueno, tiene sentido porque al final es una capa física entre nuestra piel y el sol o cualquier radiación, bien. ¿Veis? Bueno, veis un lado y veis el otro. Vamos a aplicar también el cuello y así vais viendo un lado y el otro. Entonces, ¿por qué aplicarlo con esponja ideal y no con, con brocha? Pues porque las brochas pueden hacer que pueden retirar la protección solar que tenemos abajo. Así que es mejor cuando lo hacemos así con esponja. Ahora os voy a enseñar cómo matificar con polvos con protección solar también. Bueno, en fin. Entonces, ahora esperamos un poquito a que se asiente. Me voy retirando. Siempre queda un poquito en las cejas. Queda fatal este efecto. Bueno, a mí me parece que queda fatal. Este efecto de cejas maquilladas. Buah, no me gustan nada. Y bueno, pues mientras tanto puedo ir aplicando un poco este lápiz que me encanta. Tiene un color ideal. Así topo. Es como un marrón frío, tampoco es demasiado frío. De Benecos, este es de Benecos y además está súper bien de precio, calidad precio, me gusta un montón. Incluso se puede utilizar casi para hacer eyeliner, o sea, en esta parte y difuminarlo. Vamos aplicando un poquito más. Y ahora polvos, porque sí que es importante con este tipo de maquillaje hacer un buen sellado. Entonces, yo utilizo estos de Sankil que os había enseñado, que son libres. Luego también, por ejemplo, tenéis estos de UV Bio, que os enseñé que tienen un poquito de color. Bueno, en fin, estos vienen también con una brocha, está bien, porque el envase antes era de plástico y ahora ha cambiado a ser de, de papel, así que estupendo. Entonces vamos a abrir los polvos. Son polvos que tienen una protección muy maja, 46, eh, protección SPF 46 y además tienen tres pluses. Vamos a aplicar con cuidado. Obviamente, para poder aplicar esa protección hace falta muchos polvos. Yo no voy a aplicar tantos, ¿vale? Pero no lo necesito en realidad. Ya llevo, simplemente lo, lo utilizo para matificar. Y vamos a aplicar. Encima. En esta zona. Ya veis que no utilizo corrector de ojeras. La cobertura que, que me aporta ya la base de maquillaje es suficiente. Y también, como el producto de, que utilice debajo de Freshly incluye, tiene como un pigmento rosita, eso también ayuda a corregir las ojeras que son, que son verdosas. Entonces, bueno, fantástico. Y vamos aplicando. Si queréis probar primero, a ver si un maquillaje... Eh, uy, esto tengo que... Se me hacen pliegues, no, no he puesto primer voy a retirar los pliegues primero idealmente que lo probéis antes de comprar para evitar tener ahí dinero invertido en productos que no vamos a usar que es un fastidio siempre bueno, me pasa mucho porque compro muchos productos que luego no me gustan pero bueno, es mi trabajo no, no el de la mayoría vale, entonces ahora esperamos poquito más. Y os voy a enseñar estos polvos de bebido, voy a ponerme unos poquitos también. 
como tienen un poquito de color, serían casi como un coloretito. Tienen un tono majo, la verdad. Los podemos utilizar por todo el rostro también. ¿eh? Y ahora, si queremos eh, aportar color, porque a lo mejor la base de maquillaje no es tan oscura como un resto de nuestro cuerpo o lo que sea, podemos utilizar polvos de sol. Estos de abril están genial, son bio, tienen un precio muy asequible. Estos de Santé también están muy bien. Podéis comprar los típicos proveedores de cosmética bio, tanto tiendas físicas de, de vuestras ciudades como online. Y yo voy a utilizar estos de Dior, que también están muy bien, porque lo que os decía, están pasándose a hacer productos con ingredientes mucho más naturales. Y este me encanta. Este es el tono 4 Tan Bronze. Desde que lo he comprado, lo estoy usando un montón, la verdad. Y lo vamos a aplicar, por ejemplo, si queremos dar un poquito de efecto contouring o un poquito de color. Esto también aporta óxido de hierro al fin y al cabo, ¿no? Nos aporta una cierta protección. Y la verdad, chicas y chicos, que con este proceso no hace falta reaplicar. O sea, estamos aplicando un montón de capas que tienen sentido, que van unas con otras y que eh, no necesitamos reaplicar. Tenemos una capa brutal. No es lo mismo estar en la ciudad haciendo trámites que estar en la playa sudando, te bañas y pierdes la protección y ahí reaplicar es más importante. Pero si estamos delante de un ordenador, delante de una pantalla y nos hemos aplicado estas capas de protección, es que realmente no tiene sentido. Además de que no es... Incluso hay investigaciones que hablan de que hay que reaplicar cada 20 minutos. Es que no es factible, eso no lo hace nadie. O sea, o es que no se puede, no vas a parar una reunión para decir espera que me tengo que ir a poner protección solar que han pasado 20 minutos. Es que no, es, no, no tiene sentido. Y sobre todo si la protección es mineral, que esos minerales se quedan ahí, si no estamos sudando, en fin. Bueno, voy a aplicar un poquito más. Este efecto bronceado que nos da en la nariz. Y luego, si queremos, también por aquí. Bien, entonces ahora podemos aplicar en los labios. Yo voy a aplicar este producto. Que es bio. Este lápiz está súper bien. Rompemos el perfilado para que no se note ninguna raya. Y ahora me voy a aplicar, tengo los labios un poco secos, se me olvidó aplicarme, porque casi siempre me pongo antes un poquito de... se me olvidó. Voy a aplicar este de Yepoda, que me encanta, también podéis aprovechar la promoción si queréis. Os lo enseñé en mi vídeo de Neceser de Viaje. Es que es ideal, es casi mi color natural de labio. Me encanta. Y lo voy a usar también para los ojos. Que estoy viendo las series coreanas y me encanta cómo se maquillan de manera súper fina y se aplica un tono rosita o coral en el párpado muy sutil y queda tan bonito tan favorecedor, me encanta realmente llevan un maquillaje a ver, es un maquillaje bien trabajado, se nota que está trabajado pero queda tan natural el efecto que me encanta lo aplican por arriba y por abajo decidme si os interesa que haga un maquillaje efecto coreano, porque la verdad es que me mola mucho el efecto, y también lo aplican por abajo Lápiz negro, este es de la marca Lili Lolo, no es demasiado fijo, o sea que tampoco, si lo metemos en la línea de agua, con el paso de las horas seguramente se nos va a derretir un poco y más en verano. Y vamos a aplicar por aquí también, línea de pestaña superior y a ras de las pestañas. Simplemente hacer un poquito de marcar la cuenca. Voy a sellar los ojos con un poquito de polvo, este de Santé está genial, para que no se generen pliegues, estos están geniales. Y aplicamos en el párpado móvil, subiendo hasta la cuenca, rizamos las pestañas, este es el rizador de H&M que está súper bien. Tenemos máscara, voy a utilizar esta de Zui Organic. Os hablaba de ella en el vídeo de máscaras que no pican los ojos. Y 
y después ya podéis utilizar iluminador, colorete y bueno, podemos volvernos locos todo lo que queramos, voy a reutilizar estos polvos de V Bio y, y nada más chicas y chicos y esto es todo para que veáis, bueno ya me puedo soltar el pelo esto es todo por el vídeo de hoy, ya tenemos el resultado final, como veis, queda el producto muy asentado, tenemos una muy buena cantidad de protección solar, podemos hacer nuestra vida diaria, no es estrictamente necesario reaplicar si estamos en un entorno urbano y sobre todo si estamos lejos de una ventana, si no estamos expuestos directamente al sol, claro está. Y, y nada, chicas y chicos, espero que os haya resultado útil. Contadme en vuestros comentarios si vosotros mezcláis protección solar con maquillaje o si preferís utilizar directamente protección con color, si estáis en un entorno urbano o protección blanquecina, aunque estéis en la playa. Pues bueno, chicas y chicos, os recomiendo mis vídeos de protección solar para que podáis entender todo en profundidad. Suscribiros al canal, suscribiros a mi blog secretsancolors.com para que cada vez que suba un vídeo os enviaré un email y así estaréis al día de todo lo que publico. Os mando un beso enorme. Os recuerdo que tenéis el 43% en toda la web de Yepoda con este código. Os mando un beso enorme y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. ¡Hasta el próximo!